Cerita okay, Cerita baru Di sini Saya tadi pergi ke um, Kementerian Sekarang ni bukan Kementerian Sumber, sumber Dia bukan Kementerian Sumber manusia pula Kementerian uh, Alam sekitar lah Dia Kementerian Sumber asli Dan Apa tah Yang Nik Nazmi punya tu Sebab dah pecah dua Fadilah dia ambil bagian uh, Alam sekitar tu semua So TNB semua Bawah Bawah Fadilah dah So kementerian Nik Nazmi sekarang ni hanya deal dengan hutan, hanya deal dengan air dengan hutan lah hutan, hutan air pun bukan, hutan je. Hutan dan apa entah satu lagi, tapi hutan lah. So tak besar kementerian dia. So tempatan banjir ni tak pasti lagi bawah kementerian mana. Tetapi Cik Gubat semalam telah mengemukakan satu kenyataan bahawa Nik Nazmi telah rasuah Apabila tempatan banjir yang dibatalkan pada zaman Perikatan Nasional, sekarang Nik Nazmi telah rasuah dengan menaikkan kos kepada 16 bilion. Kenapa naik 16 bilion tuan-tuan? Katanya. Sebab Nik Nazmi rasuah. So, keluar kenyataan. Penafian kenyataan fitnah terhadap projek rancangan tender Uh, tempatan banjir Saya ingin menafikan kenyataan fitnah yang dikeluarkan kepada oleh Hisham Syahrin Yang mendakwa terdapat elemen rasuah dalam projek tempatan banjir Yang dikendalikan oleh kementerian saya Ia bukan kali pertama Tuan-tuan, tolong share tuan-tuan 57 je ni uh, Datang dengan tuduhan liar dan tidak berasas Beliau sudah beberapa kali kalah saman Kerana terbukti memfitnah Tuduhan Cik Gubat tidak berasas Dan menunjukkan beliau tidak memahami Proses perolehan dan peruntukan belanjawan kerajaan Fitnah bahawa projek RTB uh, mencecah sehingga 16.6 bilion dan terdapat syarikat serta individu yang langsung tidak dikenali memperoleh komisen sebagai proksi kepada menteri merupakan tuduhan yang tidak berasas dan berniat jahat kerajaan ini telah menilai semula cadangan-cadangan projek tempatan banjir untuk memberi keutamaan kepada kawasan-kawasan kritikal dengan sal- uh, side ceiling peruntukan sebanyak 33 projek yang ditetapkan berjumlah 11.8 bilion bukannya 16.6 bilion Hampir kesemua projek uh, RTB kerajaan masih lagi melalui proses tender dan untuk tahun ini 19 projek telah dikeluarkan SST atau surat tujuh terima. Belum ada perbelanjaan yang telah diperuntukkan untuk perbelanjaan pembangunan development expenditure. Selain itu, projek RTB kerajaan melalui proses perolehan yang telus melibatkan tata kola kementerian serta mesyuarat lembaga perolehan yang mana saya sendiri tidak terlibat. Saya menafikan sekeras-kerasnya dan mengambil tindakan undang-undang dan akan mengambil tindakan undang-undang sivil terhadap beliau dalam masa yang terdekat. Menteri Sumber Asli dan Kelestarian Alam. Ha. Itu. Okey. So, ini kenyataan daripada Nik Nazmi. Projek tempatan banjir tiada unsur rasuah. Okey. Dawa projek RTB, Nik Nazmi ambil tindakan undang-undang terhadap Cik Gubat. Ha. Sivil sama sivil akan, di, akan dikemukakan. So, dalam kenyataan itu, Cik Gubat pun membuat satu kenyataan melalui Salim Iskandar ni, kan? Dia buat satu kenyataan. Ini kenyataan bukan Salim tulis. Ini daripada Cik Gubat, tapi dia... Tak tahulah siapa, kan? Uh... Okay. Eh. Alright. Penafian Nik Nazmi dangkal dengan kenyataan angkuh. Wah, dia kata macam tu, kan? Penafian Nik Nazmi dangkal... Dengan kenyataan angkuh. Alhamdulillah saya, Zul Amali Husin Bos, Hebat, Jebat dan juga Muhammad Zamri Abdul Bakar Azman Hartanah, Varel Melaka semalam telah hadir ke IPD Dang Wangi untuk membuat laporan polis berkaitan rasuah terkait projek tebatan banjir. Kami masuk jam 12, keluar jam 5. Kami dirakam percakapan oleh pegawai IPD. Antara dokumen yang diserahkan ialah beberapa perjanjian peguam antara beberapa syarikat kontraktor dengan beberapa individu juga syarikat. Perjanjian ini di mana persetujuan syarikat kontraktor untuk membayar uh, consultation fee ya, sebaik saja projek yang disebut dalam perjanjian. Maknanya, sebaik saja dapat projek yang disebut dalam perjanjian. Maknanya, untuk dapat projek kontraktor wajib tanda tangan perjanjian untuk setuju bayar ikut peratusan tertentu sebaik saja dapat SST. Baik. Jadi, saya nak komen sikit. Okay, dia kata, antara dokumen diserahkan, okay, perjanjian antara uh, peguam, eh, dia ada peguam punya agreement, antara beberapa syarikat kontraktor dengan beberapa individu juga syarikat ok so melibatkan apa? dia kata melibatkan persetujuan syarikat kontraktor membayar consultation fee sebaik saja dapat projek yang disebut dalam perjanjian ok lepas tu dia buat konklusi dia kata maknanya untuk dapat projek wajib tanda tangan perjanjian untuk setuju bayar 
ikut peratusan sebaik saja dapat SST. Soalan kita. Soalan kita. Saya akan komen bab dua nanti. Soalan kita. Siapa individu ini dan apa kaitannya dengan menteri? Dan adakah rundingan ataupun perjanjian pembayaran consultation fee untuk sebarang projek itu satu kesalahan daripada segi undang-undang? Sekejap lagi kita akan ulas. Antara dokumen yang telah didedahkan semalam. Seperti biasa, ada pihak rejim campuran akan Nafi dan, dan Ugut. Pagi tadi Nek Azmi, Nafi malah memfitnah saya banyak kalah sekes dan Ugut Samad. Ini kualiti menteri rejim campuran. Dia kata, dia tak kalah banyak kes. Sepatutnya arah siasat siapa yang siapa yang saya namakan semalam dan bagaimana dokumen perjanjian rasuah yang sebahagiannya saya dedahkan semalam wujud. Nah, soalannya, adakah itu rasuah? Di mana perjanjian kepada consultation fee? Siapa yang melantik orang tengah seperti driver Majlis Perbandaran Kuala Selangor dan syarikat jual barang kecantikan sebagai orang tengah mengambil komisen? Okey, kita akan tengok sekejap lagi bab ni. Nik Nazmi berbohong kalau cakap ada tender terbuka. Ia rundingan terus. Ia proses tidak lagi selesai kerana itu saya buat laporan. Dan pendedahan untuk siasat kenapa perjanjian ini wujud dan siapa yang telan hampir 1 bilion daripada keseluruhan fee perundingan. Sepatutnya kita serius lawan rasuah dan menteri tak terlibat. Ucaplah terima kasih kerana, kerana pendedahan. Isunya bukan terima kasih kerana pendedahan. Isunya kenapa kata Nik Nazmi yang rasuah? Sebab dia menyentuh Nik Nazmi. Dia bukan menyentuh syarikat-syarikat ini. Okey, kita akan tengok. Untuk fitnah saya kalah banyak sama Vina itu melampau. Okey, kita baca kenyataan tadi dia kata apa? Um, ini bukan kali pertama Cik Gubat datang dengan tuduhan liar dia. Beliau sudah beberapa kali kalah sama. Cik Gubat kata apa? Dia tulis kat sini dia kata apa? Untuk Vina saya kalah si Vina itu melampau. Saya kalah sekali sekali saja sama. Sekali sama dengan Nazri Yunus di Mahkamah Seremban. Tetapi melibatkan isu peribadi bukan politik. Okay, saya tunjuk tuan-tuan eh. Cik Gubat kalah saman 50,000. Betul. Okey. Kepada Nazri. So dia kena bayar 50,000. Betul. Tetapi dalam masa sama, Cik Gubat juga kalah saman kepada Tony Puah. Sehingga dia meminta maaf. Mengeluarkan permohonan maaf pada 2022 dan mendakwa menarik balik. Memang dia tak kena bayar sangat tetapi dia mengaku dia salah. Sehingga dia terpaksa menarik uh, Apa orang kata Menarik uh, uh, Memohon maaf Untuk Tony Puan menarik balik saman tersebut Dan dalam masa yang sama Sekarang ini Wahab Kemuka saman Tuntutan Cik Gubat Hakim Ramli Mohon maaf Yang ini Cik Gubat tak jawab lagi ni Dan surat saman Cik Gubat Untuk bawa ke mahkamah Akan keluar sekurang-kurangnya Paling awal esok Berkenaan dengan perkara ini Kita tak cerita juga tuan-tuan Macam yang saya dedahkan tempoh hari Bahawa Agus Prof Agus telah pun mengemukakan saman juga terhadap Cik Gubat kerana mendakwa kes uh, plat number dia dahulu kalau tuan-tuan ingat plat number dia kata Agus dapat duit daripada Jekom kerana sebab itu dia apa orang kata dia dia dapat beli plat number itu so Prof Agus pun saman teruskan dan saya tak lawan pun ok samun kes itu peribadi Selain itu, saya pernah disaman Tony Puah kerana melepaskan. Namun, Tony Puah enggan teruskan dan terus henti bertakan. Dia minta maaf. Penipuan kat situ. Seperti biasa, fitnah dan ugutan mainan rejim. Mereka fitnah 600 bilion itu seleweng. Mereka fitnah 7 bilion tempatan manjir. Mereka fitnah PN dapat duit, judi dan sebagainya. So, dia alih. Dia tak jawab siapa. Kami tidak ke SPRM. Kenapa tak pergi SPRM? Kerana kami percaya PDRM uh, kena SPRM hancur. Khususnya Ketua Pusuruh Jahit sendiri terpalit isu integriti. Okay. Ingat, 90 juta, 97 juta telah hilang di bawah Siva Kumar ketika menjadi sumber manusia. You see, dia, dia konar cerita lain. Cerita ni pun tak habis lagi sebenarnya. Alright. Akhirnya senyap. Siapa kata senyap? Sedang disiasat. Okay. Gagal dia kata. Baik, saya jawab bab ni. Yang bawah tu, saya jawab bab ni. Dia kata, antara dokumen diserahkan ialah dokumen perjanjian perguam secara fee pengunding cara. Consultation fee di antara peguam di, uh, uh, agreement peguam di antara soalan kita kepada Cik Gubat siapa company tersebut atau individu tersebut yang dikatakan mendapat consultation fee daripada syarikat-syarikat yang bakal mendapat kalau dapat nanti projek itu pertama dan adakah syarikat-syarikat itu mempunyai kaitan dengan Nik Nazmi 
Sebab dakwaan Cikgu Bat bahawa Nik Nazmi yang terlibat dalam rasuah tentang uh, yang sehingga tentang fee dan sebagainya ini Nik Nazmi yang terlibat sehingga naik kos penghingga 16 bilion. Soalan kita adakah Benar, kalau betul lah, katakanlah kita sebutlah, katakanlah benar. Memang ada dokumen perjanjian di antara individu dan juga syarikat, uh, apa yang kata driver lah, kosmetik lah, company-company ini kepada syarikat yang akan dapatkan lapak projek tu. Katalah benar, betul. Okay, so diorang nak buat agreement, soalan kita, adakah itu satu kesalahan daripada segi undang-undang? Sebuah, satu entiti yang tak ada kaitan dengan kerajaan, tak ada kaitan dengan Nik Nazmi, nak buat perjanjian, Okay, kalau kamu dapat projek ni, saya dapat scan-scan consultation. Kita tak tengok terma syarikat uh, perjanjian itu. Jadi, kita pun tak tahu detail perjanjian itu apa. So, kita tak tahu. Okay, soalan pertama. Kalaupun mereka dapat, katakanlah ada, memang wujud. Dan memang sah dokumen itu. Soalan kita. Adakah individu yang tanda tangan atau syarikat yang tanda tangan terhadap company yang dapat projek itu ada kaitan dengan Nik Nazmi? Yang inilah, Cik Gubat kena buktikan di dalam mahkamah fitnah nanti. Yang ini Cikgu Bat kena buktikan di dalam mahkamah sewaktu saman fitnah nanti. Bahawa ya, kalau dia dapat buktikan, dia akan menang kes itu. Untuk menang kes itu, Cikgu Bat kena buktikan bahawa syarikat itu, pemandu driver daripada Selangor itu, syarikat kosmetik itu, mereka ini semua ada kaitan secara langsung dengan Nik Nazmi atau tidak langsung melalui bukti sekian. Satu, dua, tiga, empat, lima. Mengeluarkan dokumen perjanjian di antara syarikat swasta kepada syarikat yang mungkin boleh dapat projek tebatan banjir itu bukannya uh, satu kesalahan saya bagi contoh lah tuan-tuan eh. saya bagi contoh ok saya A ni bukan saya lah A ni adalah sebuah syarikat yang ambil projek tebatan banjir tapi tak dapat lagi kemudian dia jumpa dengan B B ni dia ada kemahiran Konsultansi dalam bidang apa tuan-tuan? Dia ada contoh lah dalam bidang civil engineering. Dia pun jumpa dengan dengan BB. Kalau aku dapat uh, projek tu nanti, aku akan bagi engkau consultation fee 10% daripada projek itu. Setuju tak setuju B? B pun kata, saya setuju. Baik, untuk kita nak meterai, boleh tak kita buat agreement? Okay, agreement kita, itu dipanggil uh, dalam kontrak, Uh, term dia itu adalah condition condition upon so kontrak itu hanya valid condition upon subject kepada dapat projek dapat SST dapat sujak suri terima maka B yang akan dapat projek kenapa B nak pergi sign agreement sebab dia nak secure lah projek dengan A of course lah kalau tak nanti projek A dah, A dah dapat projek tiba-tiba dia bagi dekat orang lain consultation fee yang akan mungkin akan membayar kos bilion tuan-tuan kos kalau siapa yang biasa main projek uh, projek development projek bilion-bilion consultation fee memang tinggi consultation fee memang tinggi tuan-tuan saya pernah tengok satu projek eh. projek buat stadium buat stadium untuk buat plan buat plan arkitek bayar arkitek bayar plan bayar engineer kosnya saja 800 ribu almost 1 million Projek tu sendiri 30 juta. Saya pernah tengok. Saya dah tengok perjanjian dia. And that, is that wrong? Saya nak tanya tuan-tuan yang mana bijak pandai ni. Is that wrong? Now, isu dia, adakah CB tadi tu berkait dengan Nik Nazmi? Maksudnya, Nik, perjanjian itu Nik Nazmi itu nanti akan bagi B atau A, whatever. Bahawa B ni adalah kroni Nik Nazmi. Dan Nik Nazmi akan dapat sebahagian daripada perkara itu. Dia kata, Nik Nazmi kena siasat lah. Siapa orang ni berterima kasih pada kami. Kena siasat. Nik Nazmi nak siasat. Kenapa? Apa kesalahan yang dia orang dah lakukan dengan menandatangani perjanjian konsultasi tersebut? Hanya kerana dia dah sign konsultasi agreement. So, adakah itu satu kesalahan undang-undang? Ni bukan benda baru. Praktis signing konsultasi agreement It's nothing new Kalau siapa yang biasa terlibat dalam projek Cuma Cikgu Bat ni Dia mungkin tak pernah terlibat Well, saya tahu dia terlibat dalam projek juga Tak terlibat dalam tak terlibat dalam projek Mungkin tak tahu Tak pernah buat development yang ratus juta Bilion-bilion ni Even tak payah ratus juta Puluh juta Juta pun saya tahu I was involved dalam projek 225 million Tapi private lah Bukan kerajaan Private project So I know what's going on ha, Pengalaman saya banyak juga tuan-tuan ni eh? So, saya involved ter- terutama dalam signing the agreements, signing the documents. 
So dia dah tak ada modal dekat situ. Tapi kenapa nak fitnah ni? Dia tahu benda tu tak ada. Dia tahu dia tak boleh nak buktikan. Tapi kenapa nak fitnah? Atas alasan apa? Atas dasar apa? Ha. Atas dasar apa? Atas alasan apa dia nak kena fitnah? Tu persoalan kita sebenarnya. Ni tadi saya jumpa dengan Syazwan eh. Syazwan ni adalah setiausaha politik Nik Nazmi. Ha. Setiausaha politik Nik Nazmi. Saya jumpa beliau tadi. Perbincangan saya dengan beliau. Dan, dan kita tengok dokumen. Dokumen. Bukan dokumen. Kita tengok pembutiran. Bukan dokumen. Saya, te- saya tengok butiran. Dan saya berbincang dengan beliau. Dan kemudian dia terangkan A to Z. Saya kata habislah kau cikgu Bad. Saya senang cerita. Habislah engkau. <tuh>